ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு கேட் இஸ் தமிழ் இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா புதுசாக லான்ச் ஆகிருக்கிற நோக்கியா எயிட் பாயிண்ட் ஒன் மொபைல் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க இன்னைக்கு ஒரு வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நோக்கியா எயிட் பாயிண்ட் ஒன் இந்த மொபைல் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு அதாவது பத்து டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அன்றைக்கி லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இந்தியாவில் இது வந்து எப்போ சேல்ஸுக்கு வருதுன்னா இருபத்தொன்று டிசம்பரில் வருதுன்னு சொல்ல சொல்லப்படுது நோக்கிய தரப்பில் அதாவது அமேசான் மூலிமா சேல் பண்ண போகிறாங்க இந்த மொபைல் பற்றி பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு இதோட டிஸ்பிளே பற்றி பார்க்கலாம் இந்த மொபைலில் யூஸ் பண்ணியிருக்கிற டிஸ்பிளே பார்த்தோன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் இன்ச் ஐபி எல்சிடி பேனல் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதில் அவங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்னா ப்யூர் எல்சிடி பேனல் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது இதில் வந்து ஆக்சுவலியாக டென் கம்பாபிலிட்டி இருக்குது ஸோ அதனால் உங்களுக்கு வீடியோஸ் மூவிஸ் அதெல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்பவே சூப்பரான வியூவிங் ஆங்கிள்ஸும் இருக்கும் அதே நேரத்தில் பிரைட்னஸ்ஸும் அதிகமாக இருக்கும்னு சொல்லப்படுது அதனால் நீங்கள் சன்லைட்டு டேரக்ட் சன்லைட்டில் வச்சு நம்ம டிஸ்பிளே பார்த்தா கூட உங்களுக்கு வெளிச்சமாக தெரியும் அந்த அளவுக்கு பிரைட்னஸ் அதிகமாக இருக்குது இந்த டிஸ்பிளேயில் ஆனால் அது பெஸ்ட்டு டிஸ்பிளேனே சொல்லலாம் இந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் இந்த டிஸ்பிளே பார்த்தோன்னா ஃபுல் ஹெச்டி டிஸ்பிளே ஸோ நம்மளுடைய ரெசல்யூஷன் வைஸும் ரொம்ப ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லை இந்த டிஸ்பிளேயில் அடுத்தது இந்த ஃபோனோட கேமராவை பற்றி பார்க்கலாம் இந்த ஃபோனோட கேமரா பற்றி பார்த்தோன்னா ரெண்டு கேமரா பேக்கில் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று வந்து டுவெல் மெகா பிக்சல் ப்ரைமரி கேமரா கொடுத்துருக்காங்க இன்னொன்று பதிமூணு மெகா பிக்சல் செகண்ட்ரி கேமரா கொடுத்துருக்காங்க இந்த பதிமூணு மெகா பிக்சல் செகண்ட்ரி கேமரா எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா டெஸ்க் பென்சிங்காண்டி யூஸ் பண்ணுறாங்க அதாவது போர்ட்ரேட் மூடுக்கு அதாவது நீங்கள் மட்டும் சப்ஜெக்டில் க்ளியராக இருக்கிற மாதிரி பேக்ரவுண்ட்லாம் ப்ளர் ஆகிற மாதிரி இருக்கிறதுக்கு அந்த கேமரா யூஸ் பண்ணுறாங்க ப்ரைமரி வந்து டுவெல் மெகா பிக்சல் அது வந்து நார்மல் ஃபோட்டோஸ் அண்ட் வீடியோஸ் எடுக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த ரெண்டு கேமரா அவுட்புட் பார்த்தோம்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் ஏன் ஏன் பார்த்திங்கன்னா இதோ ஒன் ப்ளஸ்ஸோட கம்பேர் பண்ணால் இது கொஞ்சம் கம்மி தான் பட் இந்த ப்ரைஸுக்கு ஒர்த்தான்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ப்ரைஸுக்கு ரொம்ப எக்ஸலண்டான கேமரானு சொல்லலாம் இந்த கேமரா எந்த இடத்துலனா ரொம்ப சென்னரோன்னு பார்த்திங்கன்னா நைட் டைமில் தான் லோ லைட் ஷார்ட்ஸில் தான் நைட் டைமில் எடுக்கும்போது கொஞ்சம் உங்களுக்கு வந்து கிளாரிட்டி இல்லாத மாதிரி இருக்கும் பட் ஆனால் அந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் உள்ள மொபைல்ஸோட கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இது எவ்வளோ பெட்டருன்னு தோணும் ஏன்னா இந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் இருக்க மொபைல்ஸோட கம்பேர் பண்ணால் அந்த மொபைல்ஸ்லாம் வந்து அவ்வளோ நைட் டைமில் வந்து எடுக்காது இந்த மொபைல் அதோட கம்பேர் பண்ணுறப்போ கொஞ்சம் நல்லாவே எடுக்கும் கிளியராக இமேஜாக இருக்கட்டும் வீடியோவாக இருக்கட்டும் பட் ஃபோர் கே சப்போர்ட் வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க இந்த கேமராவில் அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் இஏஎஸ் ஓஏஐஎஸ் இருக்குது இந்த கேமராவில் ஸோ உங்களுக்கு ஸ்டெபிலைசேஷன் வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் வீடியோ எடுக்கும் போதோ இல்லை ஃபோட்டோ எடுக்கும் போதோ இப்போ ஃபோட்டோ எடுத்தீங்கன்னா இமேஜ் ஷேக் ஆன மாதிரி இருக்காது அதே மாதிரி வீடியோ எடுக்கும் போது ரொம்ப ஷேக்கிங்காக ஷேக்கிங்காக இருக்காது வீடியோஸ்லாம் அதனால் கேமரா சூப்பரான கேமரான்னு சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இதோட ஃப்ரண்ட் ஃபேசிங் கேமரா பற்றி பார்த்தோம்னா டுவெண்ட்டி மெகா பிக்சல் கேமரா கொடுத்துருக்காங்க இந்த டுவெண்ட்டி மெகா பிக்சல் கேமராவில் பார்த்தோன்னா ஃபோட்டோஸ் வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது அதாவது இந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் இந்த மொபைலுக்கு வந்து சூப்பரான கேமரான்னு சொல்லலாம் ஃப்ரண்ட் ஃபேசிங் கேமரா மற்றபடி ஒன் ப்ளஸ் சிக்ஸு ஏசஸ் ஜென்ஃபோன் ஃபைவ் ஜி அதோடு கம்பேர் பண்ணால் இது கொஞ்சம் கம்மி தான் பட் இந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் நோக்கியா ப்ரொவைட் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு வந்து இது ஒத்துனே சொல்லலாம் ஒரு நல்ல செல்ஃபி எடுக்கக்கூடிய கேமரா தான் இது அடுத்ததாக இதோட ப்ராசஸர் பற்றி பார்த்துலாம் இதில் ஸ்னாப் ட்ராகன் செவன்டீன் ப்ராசஸர் யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த ப்ராசஸர் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னாப் ட்ராகன் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டிக்கு கொஞ்சம் மேலே உள்ள ப்ராசஸர் தான் ஸோ அதனால் உங்களுக்கு ஹெவி டாஸ்க்கெல்லாம் ஈஸியாகவே ஹேண்டில் பண்ணலாம் எந்த ஒரு ஹேங்குமே இருக்காது ரொம்ப ஸ்மூத்தாகவே ரன் ஆகும் அது மட்டும் இல்லாமல் இது கேமிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் ஸ்னாப் ட்ராகன் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டியோட கம்பேர் பண்ணுறப்போ இந்த ப்ராசஸர் ரொம்பவே சூப்பராகவே இருக்கும் நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பப்ஜி கேம் வந்து நீங்கள் ஹை செட்டிங்ஸ்லேயே விளாடலாம் நீங்கள் நார்மலாக இந்த ஃபோனில் வந்து பப்ஜி ஓப்பன் பண்ணாலே ஹை செட்டிங்ஸ் தான் ஓப்பன் ஆகும் அந்தளவுக்கு ஜிபியோட வந்து ஹெவி ஹெவி பவர் உள்ள ப்ராசஸர் இது ஸோ இதில் உங்களுக்கு கேமிங்க்கும் எந்த ப்ராப்ளமும் இருக்காது அதே மாதிரி எந்த ஹேங்கிங்கும் இருக்காது ஹேங்கிங் பற்றி தான் சொல்லும் போது தான் ஒன்று சொல்லி ஆகணும் ஏன்னா இந்த ஃபோன் பார்த்திங்கன்னா ப்யூர் ஸ்டாக
அதே நேரத்தில் நீங்கள் கொஞ்சம் ஹெவி யூஸராக இருந்தாலும் நீங்கள் ஒரு நாள் ஃபுல்லாக வந்து யூஸ் பண்ணலாம் இந்த பேட்ரி அது கூடவே ஃபோன் வாங்கும்போது பாக்ஸ்லே எயிட்டீன் வாட் ஃபாஸ்ட் சார்ஜர் வருது அதாவது குயிக் சார்ஜ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒரு சப்போர்ட் உள்ளது ஸோ உங்களுக்கு வந்து குயிக் சார்ஜ் சப்போர்ட்டாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு சார்ஜ் சீக்கிரம் ஆயிடும் இதில் உங்களுக்கு அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே பேட்ரி சார்ஜ் போட்டால் கூட உங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்காது ஏன்னா ஒரு நாள் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு பேட்ரி லைஃப் வரும் ஃபோனோட டிசைன் பார்த்தோன்னா இது பின்னாடியும் முன்னாடியும் கிளாஸில் வருது உங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே ப்ரீமியம் ஃபீல் இருக்கும் இந்த மொபைல் ஹே ஹேண்டில் பண்ணும்போது பொதுவாக நோக்கியா மொபைல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பில்ட் குவாலிட்டி வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் அந்த விஷயத்துலேயும் இந்த நோ இந்த மொபைல் வந்து கோட்டை விடலை ஏன்னா ரொம்பவே ப்ரீமியமாக இருக்குது அதுவும் பின்னாடி முன்னாடி வேறு கிளாஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ரொம்பவே ப்ரீமியம் ஃபீல் கொடுத்துருக்காங்க அதே நேரத்தில் இவங்க யூஸ் பண்ணியிருக்கிற பெயிண்ட்டும் பார்த்திங்கன்னா கலர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக ஒரு ப்ரீமியம் ஃபீல் கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய நாட்ச் கொடுத்துருக்காங்க ஆப்பிள் ஐஃபோனில் வர மாதிரி அது எதுக்கு பார்த்தோன்னா வெறும் ஜஸ்ட்டு கேமரா மட்டும் தான் வச்சுருக்காங்க எதுவும் ஆப்பிள் மாதிரி த்ரீ டி ஃபேஷியல் ஸ்கேனர்லாம் எதுவும் வைக்கல ஃபேஷியல் ஸ்கேனர் பற்றி பேசும்போது தான் ஒன்று சொல்லி ஆகணும் இதில் வந்து ஃபேஸ் ஐடி இருக்குது பட் ஆனால் வெறும் ஃப்ரண்ட் ஃபேஸிங் கேமரா வச்சு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் இதில் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேனர் இருக்குது ரொம்பவே ரெஸ்பான்சிவும் ஸ்பீடாகவும் இருக்குது அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததாக பார்த்தோன்னா இந்த மொபைல் வந்து ஃபோர் ஜிபி ரேம் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஜிபி இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜோடு வருது இந்த ஃபோன் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு நேனோ சிம் இல்லாட்டி ஒரு நேனோ சிம் அப்புறம் ஒரு மெமரி கார்டு போடுற மாதிரி ஒரு ஹைப்ரிட் சிம் ஸ்லாட்டில் தான் வருது உங்களுக்கு ஸ்டோரேஜ் பற்றி ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லை சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஜிபி வாங்கினா கூட நீங்கள் மெமரி கார்டு எக்ஸ்டர்னலாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆடியோ பார்த்தோன்னா சிங்கிள் ஸ்பீக்கர் தான் கொடுத்துருக்காங்க கீழே ஃபயர் ஆகிற மாதிரி ஸோ உங்களுக்கு லவுட்னஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே லவுடாகவும் இருக்கும் பட் ஆனால் இது ஒரே ஸ்பீக்கர் கொடுத்துருக்கிறதுனால இது நீங்கள் ஈஸியாக இதை பிளாக் பண்ணிடலாம் இந்த ஸ்பீக்கரை கையை வச்சு கேம் விளாடும் போதோ இல்லை மூவிஸ் பார்க்கும் போதோ ஃபோன் வந்து இருபத்தொன்று டிசம்பரில் வந்து சேல்ஸுக்கு வருது அமேசானில் இதோட ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா இருபத்தி ஏழாயிரம் ரூபா இருபத்தி ஏழாயிரம் ரூபாய்க்கு இந்த மொபைல் ஒர்த்தா இல்லையான்னு கேட்டிங்கன்னா என்ன கேட்டால் மொபைல் ஒர்த்து தான் பட் ஆனால் இதில் ஹெவி காம்படிஷன்ஸும் இருக்குது ஏன்னு பார்த்தோன்னா இதோட ப்ராசஸர் வந்து கொஞ்சம் வீக்கு அதனால தான் நான் இதை சொல்கிறேன் ஏன்னா செவன் டென் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதுக்குன்னு யூஸ் பண்ண முடியாத ப்ராசஸரில் ரொம்பவே கேப்பபிள் உள்ள ப்ராசஸர் தான் ரொம்பவே ஸ்மூத்தாக ரன் ஆகக்கூடிய ப்ராசஸர் தான் பட் இந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் உங்களுக்கு ஃப்ளாக்ஷிப் ப்ராசஸரே கிடைக்கும் எயிட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸ்னாப் ட்ராகன் எயிட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கிடைக்கும் அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் போக்கோ எஃப் ஒன் போக்கோ எஃப் ஒன் எஸ்எஸ் ஜென் ஃபோன் ஃபைவ் ஜி இந்த மாதிரி மொபைல்ஸ்லாம் ஸ்னாப் ட்ராகன் எயிட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல வருது பட் உங்களுக்கு நீங்கள் என்ன நோக்கியா உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நோக்கியா பிராண்ட் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நோக்கியாவில் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோன் வாங்கணும் இந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த மொபைல் வாங்கலாம் இது வந்து எல்லா ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் சூப்பராக எக்ஸலண்ட்டாக இருக்குது கேமராவில் சரி டிஸ்பிளேல சரி ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் சூப்பராகவே இருக்குது ஸோ இந்த மொபைல் நீங்கள் கண்டிப்பாக வாங்கலாம் பட் நீங்கள் ஹை என் மொபைல் எனக்கு நிறையா ப்ராசஸர் பவர் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஆல்டர்னேட்டிவாக நிறையாவே இருக்குது இந்த மொபைல் ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் பட் இந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சுக்கு இது ஒர்த்தான மொபைல் தான் நல்ல பில்ட் குவாலிட்டி நல்ல ப்ராசஸர் அதே நேரத்தில் ஸ்மூத்தாக ஆண்ட்ராய்ட் ஒன் ப்ரோக்ராமோடு இருக்குது அவங்களுக்கு அப்டேட்ஸும் கண்டினியூஸாக கிடைக்கும் ஸோ அதெல்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது இது நல்ல மொபைல் தான் இதெல்லாம் தான் நோக்கியா எயிட் பாயிண்ட் ஒன்னோட டீட்டெயில்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இது கேஜெட் தமிழ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீட